Cześć Wam wszystkim i mam do Was takie pytanie. Ile najdłużej trwała Wasza czkawka? To jest niesamowicie dobre pytanie, nad którym jeszcze nigdy w życiu nie myślałam. Moja najdłuższa czkawka trwała tyle, że rozbolał mnie brzuch od ciągłych skurczów. Ale ile to mogło trwać w minutach, to trudno powiedzieć. To ja osobiście tego nie pamiętam, ale znam to z historii, że jak byłem, jak się urodziłem dosłownie, to jako taki właśnie noworodek miałem non-stop czkawkę. W sensie moja matka w szpitalu nie wiedziała, co ze mną robić, bo ja nic nie robiłem, tylko czkałem. No i no, spróbowali jakoś z tym poradzić, ale no nic nie mogli z tym zrobić. I tak cały okres, jak byłem w szpitalu jako noworodek, tam z jakieś tam 3-4 dni, to 4 dni czekałem. Więc moja czkawka trwała 4 dni. No dobra, to wygrałeś, bo ja dzisiaj miałem czkawkę od rana 45 minut. Już myślałem, że mi nie przejdzie. No ale skoro przeszło, to zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Rubioner. A dzisiejszym naszym gościem jest Ewelina wyspiańska troniarz Agile Project Manager, Scrum Master, trener, coach. Mógłbym wymieniać bardzo długo. Ewelina, witam Cię serdecznie. Cześć, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj, Ewelina, porozmawiamy sobie o takich rzeczach, w których jesteś specjalistką, czyli tych dotyczących well-being, dobrze bycia, dbania o balans pomiędzy pracą a życiem osobistym, jak i również o ogólnej motywacji. Także mam nadzieję, że wykorzystamy tutaj twoje, twoją wiedzę i, i, i zasoby, które posiadasz w tym temacie, żeby, żeby się czegoś dzisiaj ciekawego dowiedzieć. Mhm. Bardzo chętnie się podzielę, biorąc pod uwagę to, w jakich czasach żyjemy. Jednak ta pandemia troszeczkę odcisnęła na niektórych jakieś tam swoje, swój ślad zostawiła, może tak? I jeśli chodzi o dbanie o, o nasz komfort pracy, czy właśnie o takie relacje międzyludzkie, no to to się w niektórych miejscach gdzieś tam troszeczkę rozluźniło. Więc może warto o tym przypominać, tak żebyśmy dbali o siebie, też o innych dookoła nas. No właśnie, brakuje ci chodzenia do biura? Ja do biura mogę chodzić, chodzę raz w tygodniu, bo tak mi jest dobrze, <śmiech> bo wypracowałam sobie taki zdrowy balans, który działa dla mnie. Po prostu wiem, że jak przyjdę jednego dnia, akurat wybrałam sobie środę, czyli taki środek tygodnia, więc jak już jest środa, to już wiem, że już tydzień mija, więc jest dobrze. A do tego to jest taki fajny moment, przerywnik, żeby zobaczyć się z ludźmi, porozmawiać, trochę się posocjalizować. A zauważyłam, że no, lepiej mi się pracuje z domu, jeżeli rzeczywiście mam się na, tym, na czymś skupić, pracować w najlepiej w, takim, w takiej formie flow, albo też po prostu skaczę ze spotkania na spotkanie i, i tak no, nie mam nawet czasu porozmawiać wtedy z ludźmi z biura. A tak sobie wypracowałam, że środa to jest mój dzień, wtedy staram się nie ustawiać spotkań, które wymagają ode mnie siedzenia przed monitorem, tylko właśnie to jest taki dzień trochę troszeczkę na to, żeby porozmawiać z ludźmi na żywo. Ja też jestem tego zdania, że mi się w domu dużo lepiej pracuje, jakby mam mniej tych dystraktorów, ale wiele osób uważa, że jak się pracuje w domu, właśnie ciężej o ten balans, bo nie ma tego takiego odcięcia, że wychodzę z biura, koniec pracy. To jak można sobie z czymś takim poradzić? Myślę, że to już jest kwestia bardzo bardzo takiej konsekwencji własnej, czyli jest jakaś godzina, jest konkretne spotkanie, zamykam laptopa i już do niego nie wracam. I to na przykład jest mój sposób, że jeżeli już zakończyłam sobie tak mentalnie dzień w pracy, to po prostu odcinam się i staram się skupić już na reszcie dnia, tak żeby była to moja reszta dnia. Ale tak, przepraszam, <śmiech> Słyszę takie głosy, że trudno jest po prostu odciąć się i zostawić pracę, zostawić to jedno miejsce w domu, w którym powinno się pracować i rzeczywiście wrócić do jakichś takich swoich prywatnych zajęć. No tak, to ja doskonale znam po sobie, bo często robię tak, że na przykład pracuję przez 6 godzin czy tam 7, mówię, a tę godzinkę sobie zostawię na tam 23. I to w rezultacie się kończy tym, że tak naprawdę cały czas jestem w pracy bo gdzieś tam o tym myślę, że o, jeszcze jest ta rzecz do zrobienia, więc to też chyba nie jest najlepszy, najlepszy sposób. Muszę zamknąć ja... tego lapka, tak jak mówisz. 
Ja mam ten problem z tym lapkiem, że u mnie to wygląda tak, że jakbym miał skończyć pracę i zamknąć lapka, to by było zamknąć, otworzyć i robić swoje dalej, ale już też znowu na tym samym komputerze. Tak, to ja właśnie robię na innym i to jest cała różnica właśnie, że jak kończę pracę, to się przesiadam na inny komputer i to wszystko. Właśnie, ja mam dokładnie takie same podejście, mam dwa osobne laptopy, także ja wiem, że jeżeli robię coś dla siebie, to siadam na inny laptop, teraz korzystam z mojego prywatnego na przykład na to nagranie, a mój pracowy, służbowy, jest w innym miejscu i staram się, jeżeli robię rzeczy związane z moją pracą, taką codzienną, zarobkową, to robić je w innym miejscu też, tak żeby mi się to miejsce jakoś kojarzyło, że tam się pracuje, a reszta domu jest moja. I właśnie to, co jeszcze mówiłeś, Waldek, o, o tym, że zostawiasz sobie coś jeszcze na później, to to jest tak zwany efekt niedokończonego zadania, bo ono się cały czas mieli nam w backgroundzie, więc twój mózg nie odpoczywa, tylko cały czas myśli nad tym zadaniem. Więc jeżeli sobie sam nie zrobisz takiego czeka, skończyłem, mogę iść dalej i, i zamkniesz to w swojej głowie, no to niestety, ale będziesz cały czas jeszcze z, z, używał swoją energię na to, żeby, żeby to zadanie jeszcze się gdzieś tam mieliło, pracowało u ciebie. Domyślam się, że, że takie zostawianie właśnie czegoś na później no, wpływa negatywnie na wszystkie aspekty związane z ewentualnym wypaleniem zawodowym. A w takim razie jak można walczyć o to, żeby to wypalenie zawodowe nie przyszło do nas albo przyszło do nas jak najpóźniej? Na wypalenie zawodowe ma wpływ kilka aspektów. Po pierwsze to jest właśnie to takie ciągłe bycie podłączonym, cały czas bycie w jakichś tematach związanych z pracą. I tak jak obserwuję sobie osoby, z którymi mam okazję rozmawiać, które do mnie przychodzą właśnie na jakieś sesje coachingowe na przykład, to te osoby cały czas myślą o pracy. Są ze znajomymi, myślą o pracy. Robią pranie, myślą o pracy. Więc jakby ta praca jest cały czas na, na pierwszym miejscu. Więc to jest jakby jedno, czyli ten fokus, czyli to cały czas myślenie o tym, zakrywające wręcz jakąś taką gonitwę myśli, że po prostu już nie jesteśmy w stanie złapać tego momentu, kiedy dobrze by było się wyłączyć. To jest jedna rzecz. Druga to jest taki, taki przymus, że ja na przykład pracuję i nie czuję, że ja chcę pracować, tylko że muszę. I to też ma dosyć mocny wpływ na to, że czujemy się coraz bardziej wypaleni, bo to już przestaje nam robić po prostu taką frajdę, tracimy przyjemność z tego, co robimy, na korzyść tego, że no jest ten przymus. I ten przymus jest właśnie taki wypalający. Nie mówiąc o tym, że właśnie jak zostawiamy sobie jakieś zadania, czy te, czy te zadania się mielą cały czas, to to bardzo mocno wpływa na nasze zużycie energii. Jeżeli ten proces trwa długotrwale, no to zużywamy tą energię taką już na, na zaś, tą, którą sobie gdzieś tam normalnie magazynujemy, no i ona w, trak w międzyczasie, no niestety, ale tak wpływa dosyć osłabiająco na naszą motywację i na, może to dawać dosłownie już fizyczne objawy, jak na przykład jakieś bóle głowy, problemy ze spaniem, tych objawów jest bardzo dużo i, i po tym możemy poznać, że to już zakrawa tą jednostkę chorobową, bo teraz już na wypalenie zawodowe normalnie można wziąć R4. Tak, słyszałem o tym właśnie L4 na, o wypalenie zawodowe, ale jest jeszcze chyba jeden problem, tak jak wspomniałeś, że właśnie z tym odcięciem się, to na przykład ja mam ten problem, że w momencie, kiedy gdzieś ta pasja łączy się też z pracą, że robimy to, co nas pasjonuje, to ja na przykład w dniu wczorajszym, przykład z autopsji, e, zacząłem robić jakieś zadanie i wpadłem w taki hyperfokus, że po prostu nie kontrolowałem czasu i nie mogłem się od tego odciąć, bo nawet jak już wypadła godzina, że musiałem przerwać na chwilę i zrobić coś w domu, to i tak gdzieś tam mój mózg cały czas był w tym zadaniu, bo było tak intrygujące dla mnie, że po prostu nie potrafiłem tego odciąć jedną, jednym ciachnięciem tak naprawdę. I wydaje mi się, że to też może być problem teraz, gdzie dużo częściej ludzie pracują w zawodzie, w takim, jakim chcą i to, co ich pasjonuje. Tak, tylko jeżeli robisz coś, co lubisz i to ci sprawia frajdę, to to wpływa pozytywnie na twoją motywację, to ci dodaje energii. Nawet jeżeli tej te energii zużywasz dosyć, to sam, samo to, że robisz to, co lubisz, ci dodaje. Wypalenie najczęściej pojawia się wtedy, kiedy robimy coś, co lubimy w takim ograniczonym zakresie. Czyli na przykład ktoś lubi programować, ale pracuje, nie wiem, w branży, rzucam jakąś finansową, której jest, nie wiem, napięcie, w której są jakieś deadline'y, terminy i, i wiąże się z tym cały czas bycie w jakimś takim, wiecie, spięciu. I to może powodować wypalenie, że mimo tego, że w pewien sposób robię to, co lubię, to te czynniki zewnętrzne wpływają na mnie do tego stopnia, że mo mogą się przyczynić do jakiegoś takiego właśnie syndromu wypalenia.
kiedy mówiliście o tym, że kiedy się zajmujesz swoją pracą, która jest twoją pasją, to to wypalenie nie będzie, to miałem taką smutną myśl, że no niestety dla mnie jest już za późno, bo już ani nie będę zawodowym piłkarzem, ani nie będę zawodowym graczem Counter Strike'a, także będę musiał się nauczyć odnale- odnajdywać w rzeczywistości, która mnie niestety otacza. Ale przepraszam Wojtek, przerwałem ci, więc pewnie jakąś mądrzejszą myśl. No, no też y, ja nigdy nie chciałem być piłkarzem, więc ja nie mam tego problemu, co ty. Ale zastanawiam się właśnie, no bo mm, jakby jeszcze ja się nie zetknąłem właśnie z wypaleniem takim zawodowym, tak mi się wydaje przynajmniej, jakby mnie to cały czas gdzieś nowe wyzwania kręcą i też jakby mm, sytuacja, w której jesteśmy w Ragnarsonie pozwala mi na rozwijanie się w wielu aspektach, więc pewnie to wypalenie przyjdzie później. Ale no, no, rozumiem, że wiele osób się z tym spotyka, no i tutaj jedną z, dro- z dróg, jaką można podjąć, no to jest spotkanie właśnie z coachem bądź psychologiem. Ale pojawia się pewien problem. W Polsce coaching jest no, dość e, często źle postrzegany. Gdzieś no, w historii Polski się tak to wydarzyło, że ten coaching wypadał źle. Czy to jest dobra droga? W historii Polski gdzieś w latach 80. wyszło, że coaching wypadł źle. I od tego czasu się nie używa. Przepraszam Wojtek. <grym> Kontynuuj, bo padło, że w historii Polski się utrwaliło tak, że coaching się nie wie i wiesz, mi się skończyło, że przychodzi ten Jagielon i mówi, nie, ten coaching jest do dupy. No padnij, powstań, jesteś diamentem, no. Tak. Przepraszam, bo tak zacznij jeszcze raz, jeśli możesz to myśleć. A wydaje mi się, że jest dobrze. Nie, no właśnie chodzi o to, że... Się wydaje, nie, czy, 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 jakoś, e, czy, czy to postrzeganie jakoś e, można zmienić u Polaków? Czy, czy ten coaching faktycznie taki jest? Czy to jest zupełnie co innego niż nam się wydaje w dużej gr- z l- grupie ludzi? Tak, ja się też z tym spotkałam, że, nie, że opinie na temat coachingu są w Polsce różne e, i ja kompletnie nie staram się z tym walczyć, ani tego prostować, bo to nie ma sensu. Jak ktoś spotkał się z filmikiem, jesteś zwycięzcą, czy coś takiego, no to ma już jakiś pogląd e, i e, to, co najlepiej zmienia to postrzeganie, to jest po prostu zacząć pracować z coachem, e, takim, który tym coachem rzeczywiście jest, nie jakimś się takim, który przeszedł weekendowy kurs, tylko taki, który rzeczywiście się tym zajmuje. E, I dlatego, że mm, no, mogę wam powiedzieć troszeczkę, jak ten coaching wygląda. Bo tak jak e, większo- wie, większość ludzi wie, na czym polega terapia, czyli to jest takie trochę prześwietlenie tego, co się działo gdzieś tam w przeszłości, e, pod kątem tego, jak ta przeszłość działa na ciebie teraz. E, I coaching i Terapia mają trochę podobne narzędzia, czyli właśnie praca pytaniami, takim przyjrzeniem się danej jednostce, danej osobie. Z tym, że coaching cechuje to, że on jest bardzo osadzony w tym, kim jesteś tu i teraz. Czyli w czym jesteś dobry, jakie rzeczy sprawiają ci frajdę, jakie niekoniecznie i takie mocne bazowanie na to, jaki czy jaka jesteś. I coaching jest procesem osadzonym w czasie. Czyli na przykład umawiamy się z coachem, że nie wiem, potrzebuję wsparcia w zmianie pracy, albo właśnie, nie wiem, dochodzę do wniosku, że się wypaliłam i potrzebuję, żeby ktoś ze mną o tym porozmawiał. No i wtedy ustalamy sobie, że dobra, to ile czasu potrzebujesz na to, żeby, żeby zmienić pracę, czy żeby właśnie osiągnąć ten cel, z którym przychodzisz do coacha. No i dana osoba sobie na przykład tak mm, próbuje oszacować, nie wiem, pół roku, rok, i, I w tym czasie staramy się z tego procesu wyciągnąć jak najwięcej, tak żeby ta osoba miała z tego jak najwięcej pożytku, korzyści i przede wszystkim wsparcia, bo coaching daje bardzo, bardzo dużo takiej, takiej pomocy, która jest nienamacalna, ale, ale właśnie daje takie potrafi dodać skrzydeł, to wszystko tak bardzo górnolotnie brzmi, ale w momencie, kiedy zaczęłabym się, nie wiem, wam przyglądać na przykład... I no, to, że... nie rób tego! <laughs> że zaczęłabym dostrzegać rzeczy pozytywne na wasz temat, których pewnie w ogóle o sobie nie myślicie, nie? To to naprawdę dodaje skrzydeł i wtedy ta motywacja rośnie i mamy większą chęć do tego, żeby te nasze cele osiągać. Czyli na przykład teraz bym powiedziała, że chciało wam się wstać z samego rana po to, żeby nagrać podcast, żeby podzielić się tym z ludźmi, później to jeszcze gdzieś tam montować, obrabiać i tak dalej. Właśnie po to, żeby zrobić coś dobrego dla innych. No to, to... Tak może niby, niby, wiecie, normalna rzecz dla was, ale to nie jest dla każdego normalne, nie każdemu chce się to robić. To jakby to, no, fajnie, że to tak postrzegasz, bo zakładam, znając mnie i Waldka, że rano to było takie, no szkół... 
trzeba wstać. Ale ja się chciałem jeszcze dopytać, czy, czy to jest prawda, że jakby praca z coachem to jest nie to, że coach daje ci gotowe rozwiązanie, tylko tak naprawdę to ty znajdujesz rozwiązania razem współpracując z coachem. Tak, i to jest właśnie fenomen coachingu, który ja dopiero jak poczułam, doświadczyłam, to zrozumiałam i nawet dostałam raz taki feedback od swojej klientki na coachingu, że ona miała w głowie taki trochę bałagan, że miała różne myśli i one były niepoukładane, a jej pomogłam wyciągnąć je, położyć przed nią na stole, zrobić z tego, wiecie, włóczkę i wziąć z powrotem dla siebie, nie? Czyli to jest właśnie takie układanie myśli poprzez właśnie ten proces pytań. I coach nie daje rozwiązań, dokładnie tak. Coach może pomóc Ci odkryć, co jest dla Ciebie dobre. I jakby zadaniem coacha jest też zadać pytanie, na które samemu by się nie pomyślało. No bo to nie jest żadna sztuka, zadać sobie proste pytanie, które znasz odpowiedź i sobie tam strykasz tymi odpowiedziami, dlatego że to są rzeczy, które masz uświadomione. To są rzeczy, które sobie wiesz. A zadaniem coacha jest obserwować Cię, i zadać Ci właśnie takie pytanie, czasami pod żebra, a, a czemu nie, żeby właśnie zastanowić się, mieć taką chwilę tej, tej białej kartki, nie? czy tej, tej ściany, po prostu nie wiesz, nie, nie znasz odpowiedzi. I to jest świetne, dlatego że w tym momencie masz okazję odkryć coś nowego i zacząć na przykład działać w inny sposób. Tu, tutaj zanim wpuszczę walkę, to w sumie mam takie porównanie, że to jest trochę tak jak deweloper i QA, że e, deweloper sam nie może testować swojego oprogramowania, no bo on wie, jakie ma wady i zna jakby od razu odpowiedzi, więc nie przetestuje. Dlatego jest QA, czyli coach tak naprawdę. Myślę, że to jest dosyć sensowne porównanie. Ale tak jak się czujesz jako coach? O, okropnie. No, okropnie, beznadziejnie. Ja w ogóle się przyznam, że studiowałem przez półtora roku doradztwo i coaching, więc jakby taki bar, ba, bardzo entry level, jakby jakiś pogląd mam, jednakowoż nauka, czy też studiowanie może bardziej, to nie zawsze ma, idzie w parze, studiowanie tego bardzo mi to wybiło z głowy, bardzo mi obrzydziło jakby temat. E, właśnie przez to, że ja bardzo mocno czułem, studiując, że to jest, kuźwa, to jest Coach Mike, nie? To jest, y, kto ci, kurwa, ukradł marzenia, nie? Czy jakieś y, get biedaka. Czułem, że to jest, nie wiem, nie, nie, nie chcę tego, nie, nie chcę jakoś tego źle ubrać w słowa, ale czułem, że to jest zbyt płytkie, to co robiłem, że to jest taka trochę mądrość dla głupiego, z drugiej strony takie pewnie sesje coachingowe, kiedy właśnie może przypominać trochę rozmowę u psychologa, nie? Pogłębiasz, zadajesz te pytania, które, które zmuszają do jakiejś refleksji. To jest pewnie zupełnie inna para kaloszy niż to, z czym się, z czym się spotkałem tak, tam. Ale tak, skoro już porozmawialiśmy sobie o tym, czym jest taki coaching, czym jest, czym jest wypalenie zawodowe, to wspominaliśmy też o tych projektach pobocznych. Projekty poboczne potrafią nas zeżreć tak, że się stają głównymi, ale też czasem jest tak, że ta praca zżera nas, no i nie mamy już jakby energii na robienie tych rzeczy pobocznych. Masz może jakąś sprawdzoną metodę, czy to z życia, czy to z książki, właśnie jak odnaleźć w sobie te siły, żeby, żeby coś robić w ramach hobby jeszcze na boku? Mhm. E mi najbardziej działa nie przeintelektualizowanie tego, co najlepiej robić, tylko właśnie odkryć. Każdy z nas ma jakieś preferencje, ma rzeczy, w których czuje się mocniejszy, które po prostu sprawiają frajdę, że je robi. Nie musi być super, super mistrzem czy mistrzynią, tylko wystarczy, że robi tą rzecz i to lubi. To może być, nie wiem, granie na gitarze, śpiewanie, pisanie książki, pisanie kodu, tworzenie gier komputerowych, cokolwiek. I istotne jest to, żeby odkryć to, czym jest właśnie ten element, który daje nam motywację. I może to tak zabrzmi, ale wtedy zaczyna dziać się magia, bo jeżeli mamy coś, co rzeczywiście sprawia nam frajdę, to jakoś tak naturalnie ciągniemy w tym kierunku i ta motywacja zaczyna sama nas napędzać do tego, żeby znaleźć na to czas, że właśnie w momencie, kiedy to robimy, to dodaje nam to energii, paradoksalnie, czyli zużywamy trochę, ale dostajemy z powrotem. Najgorzej jest, kiedy robimy rzeczy, które właśnie są sprzeczne z, z tym, co lubimy robić, czy do czego mamy kompetencje. I to jest właśnie też że na przykład moje podejście do coachingu. Że są osoby, czy nasz cudowny system edukacji, który skupia się na tym, 
mamy człowieka, nie? I w jednych rzeczach jest dobry, w jednych rzeczach powiedzmy tak, tak sobie. I możemy starać się wyciągać te rzeczy, w których jest słabszy i za wszelką cenę ciągnąć do góry, czasami za uszy i robić rzeczy, których nie lubimy, które nie są w naszych po prostu kompetencjach, czy w naszej naturze. A w momencie, kiedy zaczynamy robić coś, w czym jesteśmy dobrzy i stajemy się jeszcze trochę lepsi, to, to wtedy zaczyna się nagle tak, tak dziać lepiej na wielu polach, nie tylko na tym jednym, tylko to się jakby rozlewa na, na jeszcze dodatkowe. Czyli właśnie ciąg, skupienie się na tym, w czym jesteśmy dobrzy i robieniu tego więcej, a niekoniecznie ciągnięciu deficytów. Ale teraz wrzuciłaś mega coachingowe pytanie, bo kiedy mówiłaś o tym, że trzeba się zastanowić nad tymi rzeczami, w których jesteśmy dobrzy, to jest chyba jedno z top 3 trudnych pytań, które można dostać. Bo jeśli cię ktoś spyta, w czym jesteś dobrzy, dobry, to od razu zaczynasz myśleć, że no dobra, fajnie mi idzie coś tam, coś tam, ale jest x, y, z osób, które są w pyta lepsze, nie? I, i więc nie, ciężko jest mi powiedzieć, żebym był w tym dobry. I kurczę, to jest już samo w sobie tr- dobre pytanie, nie? W czym jesteś dobry? No. Mhm. To ja bym tutaj, jak idąc już tak po coachingowemu, to mnie zapytała, po co się porównujesz, skoro daje ci to frajdę. O, i tutaj teraz, wier, ja teraz jestem taki, że no po co? <laughs> Cholera! E, tak, bo to porównywanie odbiera nam chęci, tak? No bo zawsze znajdziecie ktoś, kto jest od nas lepszy, ktoś, kto jest od nas gorszy, ale jeżeli skupimy się na sobie i, i temu po prostu, czy po ludzku daje mi to frajdę, czy dodaje mi to motywacji, e, Samo robienie tego już może być fajne, niezależnie od tego, jakie mamy wyniki. A jeszcze mam takie pytańsko. To powiedzmy, Wojtek, byłeś kiedyś na spotkaniu, że cię klient mega wnerwił, nie? Albo że, że coś cię zdenerwowało. Ja się nigdy nie denerwuję, jestem no ja spokoju. No, no. Bo, bo ja na przykład kiedyś byłem na takim spotkaniu, że byłem zdenerwowany potem. No i też trzeba sobie radzić jakoś w pracy z tym, żeby te nerwy kontrolować. E, wiemy, Ewelina, że ty masz pewien sposób na to. I czy może chciałabyś o tym opowiedzieć? Biegasz z siekierą po mieście. <grym> e, o, o, tak, o, ostatnio, e, ostatnio biegałam. <grym> Ale po mojej działce, nie po mieście. E, ale to taki off-top. E, tak, ja mam sposoby na to, żeby, e, żeby znaleźć balans w sytuacjach, które są czy stresowe, czy właśnie jakieś takie bardziej wymagające. E, pomaga mi w tym medytacja. Czyli to jest taka technika, która osadza, takiego osadzania się w tu i teraz, w chwili obecnej. I tutaj mamy tego, od, tych metod od sasa do lasa. Jest i mindfulness, czyli takie stricte właśnie powrót do, do ciała, do e, zmysłów. E, no i medytacja, czyli już bardziej taka praca z umysłem, czyli właśnie taka e, próba e, nie myślenia o niczym, tak mówiąc najbardziej, e, najłatwiej, e, właśnie poprzez takie skupienie e, i też trochę obserwacje ciała, takie skan ciała można robić w trakcie medytacji na przykład. Nie wiem, czy te terminy są wam znajome. Nie, nie, pie, pie, pierwsze słyszę. Myślenie o niczym jest mi znane, a tobie Wojtek jest znane myślenie o niczym? Tak, choć nie. Z jednej strony wiem, że coś takiego powinno być, w sensie można by było, ale nigdy tego nie zastałem, bo zawsze o czymś myślę, więc ciężko jakby się od tego trącić. I jakby ja kojarzę i co mi pomaga, to są właśnie jakieś takie techniki relaksacji. Ale czy jest jakaś, czy masz jakąś taką szybką metodę, gdzie powiedzmy na przykład w biurze jestem i chciałbym właśnie coś zrobić, żeby się trochę odciąć od tego wszystkiego i zresetować? Czy jest coś, jakiś taki trik? Tak, myślę, że tutaj najłatwiejsze będzie po prostu skupienie na oddechu, bo oddech to jest taka nasza kotwica. To jest coś, co robimy zawsze, wszędzie, dopóki żyjemy. I to się dzieje, to jest odruch bezwarunkowy. I w momencie, kiedy sobie uświadomisz, że oddychasz, to już jest jakaś taka, jakiś taki sposób na to, żeby się na chwilę zatrzymać i przyjrzeć się sobie, czy właśnie jakie te emocje są i, i tak dalej. Bo emocje to nic innego jak sygnał, że coś się wydarzyło, na co warto zwrócić uwagę. Nie ma dobrych i złych emocji. To, to jest jak, jak światła na skrzyżowaniu. Jest złość, no to jest czerwone światło, czyli takie hola hola moment, jakieś moje granice na przykład są naruszone. Nie? Jest zielone, jest szczęście, jest radość. Nie? Także ja podchodzę do tego w ten sposób. Więc chodzi o to, żeby ten moment zatrzymania. Ale takie mindfulness ćwiczenia też można sobie robić. Jedno z tych, które ja lubię, to jest na przykład 5, 4, 3, 2, 1. 5, czyli 
na początek w ogóle usiądź, postaraj się usiąść tak, żeby mieć stopy na ziemi, tak żeby czuć się to uziemiony. Czekaj, ja, my będziemy robić, a ty mów, ok? Dobra. Dobra, to usiądźcie wygodnie, tak żebyście mieli proste plecy i stopy na ziemi. I tak, pierwsza część, pięć, czyli spróbujcie zlokalizować albo nazwać sobie w głowie, można na głos, pięć rzeczy, które widzicie dookoła siebie, czyli uruchamiamy zmysł wzroku. Kwiatek, Pięć telefon, lampa, gąbka wygłuszająca, monitor. Mhm. Okej, okay. dobra, to już mamy chwilę zatrzymania. Krok kolejny, cztery, dotyk. Czyli postaraj się dotknąć jakichś czterech rzeczy i poczuć fakturę tego czegoś, co dotykasz. Jakie to jest? Zimny komputer, zimna sprężyna, Chusteczka, taka. Wojtek, otacza cię jakiś indu- industrialny nieład. I oparcie skórzane. Dobra. Kolejna sprawa. Trzy, czyli trzy dźwięki. Co słyszycie? Słyszę twój głos. Mhm. Skrzypiące Dobra. biurko. I szum komputera. Ciszę też można słyszeć, jak coś <głos> zaznaczam. E, super. E, było trzy, to teraz dwa. E, jakieś dwa zapachy. Można coś powąchać albo spróbować po prostu sprawdzić, czy coś w naszym otoczeniu pachnie. No i tu teraz jest największy problem. A tak, pachnie mi tu czekolada z boku. O, I rośliny, no które są przede <głos> Masz do ust, ona pięknie pachnie. O, super. To już, już macie zapachy, które, które odwiodły was od różnych myśli, które gdzieś tam się wcześniej kłębiły. Także już tutaj się coraz bardziej uziemiamy. Jeszcze jedynka, czyli smak. Jaki smak czujecie? Czekolada, którą czy... wcześniej jadłem. <laughs> Czekolada. Ja czuję smak pełen energii, bo jest to smak energetyka, którego wypiłem przed chwilą. Okej. Okay. I to ćwiczenie może być o tyle zabawne, jak mówimy to na głos, nie? Jak jesteśmy, no. jak robimy to tak na żywo. Ale jakbyście tak po prostu sami dla siebie usiedli i tak czujecie, że jesteście w tych nerwach, nie? I tak, dobra, widzę lampę, widzę kartkę, długopis, to dobra, to już mam takie 5 sekund zatrzymania, nie? Później czegoś dotknę, nie? Albo poczuję, jak moje stopy dotykają tej, tej podłogi. Poczuję oparcie krzesła, nie? Tak spróbuję zobaczyć, jak moje ciało reaguje na otoczenie. Dźwięki, Kolejny zmysł, nie? Jak sobie tak włączamy te zmysły, to one pomagają nam z tym, żeby trochę bardziej być w ciele, chociaż przez chwilę. I to odcina nas trochę tych emocji, dzięki temu możemy je poobserwować. I teraz właśnie, jak już to jest tak odcięło to, to w sumie ja już bym nie wracał do pracy, ja bym na tym zakończył i przeszedł do off chyba. No bo mamy takie pytanie, które musimy zadać. Już jesteśmy do tego zobowiązani. Co prawda nic, nie, nic nigdy nie musimy, tylko chcemy. Jaka jest twoja ulubiona piosenka ich troje? Nie, to nie jest to pytanie. <grym> <grym> to jaka, jakie są twoje trzy ulubione gry? Nie muszą być teraz, mogą być w przeszłości, bądź którą sobie gdzieś tam wymyślisz. Dobrze. Z gier to na pewno na pierwszym miejscu będzie Baldur's Gate, bo to moje dzieciństwo. Strasznie lubię. Co jeszcze? Tony Hawk. Najlepiej taki jeszcze z, z, dwu, z, z dwójeczką numeracji i bardzo dobrym podkładem muzycznym. Lubiłam kiedyś Settlers, lubiłam też no, to, tego typu tak, tak, gry, w których się podbija, robi się jakieś cywilizacje i tak dalej. No oczywiście Wiedźmin jeszcze, no. Wiedźmin A jeśli dobrze. chodzi o strategię właśnie, to wolałaś te ekonomiczne, czy te bardziej wojenne? Bardziej wojenne. Ach. Nie. Ach. <laughs> ekonomiczne to, 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 to też ciekawa, ciekawa zabawa, dlatego że trzeba trochę bardziej... E, po resursach leci się, a nie po ludziach, więc w takie też, też miałam okazję grywać, ale te, te jedne jakoś tak, jakoś tak ciekawie mi się to. Resursy to też ludzie, więc... No tak, human resources, nie? Słynne. E, Ewelina, a skoro już nawiązałaś do Wiedźmina, to powiem Ci tak, jak się Ciebie wpisuje w Google, jak się mnie wpisuje w Google, 
to jest jakiś mężczyzna w takim podeszłym wieku, który śpiewał kiedyś Mam Talent. Wyskakuje jako pierwszy. Jak się Serio? Wpisuje... Tak. Jak się wpisuje... Mam na imię Waldemar. No, tu, kto mógł wyskoczyć? Jak się wpisuje twoje imię i nazwisko, to wyskakuje Trish Merigold. Tak, bo to jest jedna, jeden z cosplayów, które posiadam i które robię od czasu do czasu. Ale nie jedyny, dlatego że mam też cosplay czy strój dwóch pozostałych pań, czyli i Siri i Yennefer. I szczerze mówiąc, moje serce jest przy Yennefer, nie przy Tris, no ale wiadomo, czerwone włosy to tak trochę idę na łatwiznę. Nie? Ona taka marudna była przez całą książkę, przez ciągle była taka nafukana, denerwowała mnie Yennefer wiecznie. A właśnie mnie to bawi, bo yy, yy, mam wrażenie, że ona pokazuje właśnie taką, taką bardziej kobietę z krwi i kości niż Tris, która jest zawsze taka kochana, grzeczna i ten... No, tak tak jak eee, eee, tak. <laughs> <laughs> Mi się podobało. <laughs> mnie bawi po prostu. Tworzenie cosplayów to pewnie zajmuje dużo czasu. E- Myślę, że ogólnie rzecz biorąc można tak przyjąć, aczkolwiek w naszych czasach jest to już troszeczkę łatwiejsze, dlatego że no, my z mężem to czasami idziemy na łatwiznę, tam wydrukujemy sobie na drukarce 3D na przykład miecza, nie? albo jakieś elementy do stroju, albo też po prostu ja też mam taką praktykę, że znajduję różne nie wiem, ubrania, które mi pasują i później sobie je przerabiam, tak żeby pasowały do postaci. A który element jest najtrudniejszy do, do wykonania robiąc, robiąc cosplay? Czy są to, nie wiem, jakieś charakterystyczne szaty, czy może, czy może są to włosy, bo tak jak myślę sobie, to, to włosy się wydają być bardzo trudne. Włosy to zazwyczaj peruki, to można kupić już dokładnie perukę, która jest pod postać, więc, więc to jeszcze jest łatwe do ogrania. Um. Myślę, że wymagające jest tworzenie rzeczy, które są większe, dlatego że przynajmniej naszej drukarce, no to można sobie wdrukować coś takiego, a jeżeli chce się mieć miecz albo coś, co jest większe, no to trzeba na przykład sklejać te dwa elementy ze sobą i zrobić to tak, żeby tego łączenia nie było widać. No, nie mówię jeszcze o jakimś malowaniu. Ostatnio jak robiliśmy pas Ciri do, do kompletu, do, do stroju, no to na przykład wymagające było w ogóle jak to zrobić, żeby to się trzymało paska. Bo, bo to były takie, zresztą mam, mam nawet, to wam pokażę. To były takie bloczki, takie o, bloczki z plastiku wydrukowane na drukarce, które trochę ważą, więc cały pas to tak waży ze 2 kilo. O kurde. No tak myślę, że będzie. I jak chciałam je przyczepić do takiego po prostu zwykłego, normalnego paseczka, no to próbowałam i siwuchy tej taśmy szarej i zwykłego kleju, jakiś kropelek i tak dalej. I to nie było takie oczywiste, więc suma summarum trzeba to po prostu na jakieś gwoździe i no, tak na sztywno. No, na, okay. na pewno bardzo kreatywna robota. No tak, to z pewnością. Ja, ja jakby lubię takie rzeczy robić, więc ja bym się z chęcią tym zajął, tylko nigdy jakby nie zacząłem i to jest chyba ten, ten problem, ale zastanawia mnie, że, no bo to zajmuje ci dużo czasu, a czy masz jeszcze jakieś inne hobby, którymi się zajmujesz? E- tak. Generalnie hobby to taka moja druga natura, bym powiedziała. Że właśnie cosplay bardzo. Dzielenie się wiedzą i takie właśnie występ, występy w różnych takich miejscach też bardzo lubię. No i ostatnio światło dzienne niedługo zobaczy moja pierwsza książka, bo napisałam książkę fantazy. Taką właściwie powieść, która składa się z trzech, ale teraz chcę wydać tą pierwszą. Więc właśnie dosłownie wczoraj ruszyła zbiórka. Jest jeszcze aktywna na Wspieram to, więc jakby ktoś miał ochotę się gdzieś tam dorzucić i dostać swój egzemplarz, to, to jeszcze można. To możemy się umówić tak, że jak nam wyślesz linka, to my to umieścimy w opisie pod filmem. Super, Będzie git? bardzo chętnie. Super. Ale musisz nam zdradzić jakiś tajny składnik książki. Plot twist. Musisz nam zdradzić plot twist, żeby nikt już tego nie kupił. O nie, tak dobrze nie będzie. Pielęgniarka mogę... jest zabójcą. Um, ale mogę powiedzieć tak, że no, jest jest tam kilka easter eggów, które są nawiązaniami do Wiedźmina. Więc okay. dla bacznego oka myślę, że, że są tam poukrywane jakieś takie smaczki. Super. No i jestem głupiony, więc tym pozytywnym akcentem chyba możemy zakończyć. Więc tak. bardzo dziękujemy Ci. Super. No to bardzo się cieszę, że, że mnie zaprosiliście. Fajnie się z Wami rozmawia. No i do zobaczenia jeszcze gdzieś kiedyś, mam nadzieję. A my się cieszymy, że wystąpiłaś u nas i się zgodziłaś wystąpić. Tak.
Tak. Jakbyś kiedyś jeszcze chciała wpaść, to my jesteśmy tutaj, wtorek, 9.30. E, tutaj przy, Zawsze na siedzimy. Tak. No to dzięki piękne chłopaki. Dzięki.